Ila Fakliro kom till Nova-festivalen runt midnatt för att jobba som bartender. Klockan 6.20 på morgonen tycktes himlen fyllas av fyrverkerier. And then I understand it's not fireworks, it's missiles and rockets. And then things start to get a little complicated. Ila hoppade in i sin bil och försökte fly, men hamnade snart i trafikstockning med en ambulans på vägen och en skadad polisman. When I look in the ambulance, I see a girl around my age start to scream, I don't feel my leg, I don't feel my leg. And then I saw the police officers, it was a lot of bullets of A lot of bullets all in his stomach, bleeding all over his mouth. En polis skrek åt Ila att springa mot en närliggande stad, men det dröjde inte länge förrän omkring 20 terrorister dök upp. They start shooting all over the place. They didn't care. How old are you? What is your gender? It just looked like a duck range. Like if you are alive, you're not going to be alive anymore. I saw a couple of people start falling down and then understand it's now or never. I need to run and never look back. So... That's what I did. Vid den tidpunkten började första videoklippen med kidnappningarna dyka upp. Två av Ilas vänner, Noah Argamani och Avinatan Or, var bland de som tog som gisslan. We walked for five hours, 20 kilometers, without, like with the poor service, without the police officers, without any military. Um, we hearing shooting all over the place. Um, Missiles start to explode behind us so we see like a huge black clown. Ila säger att den terrorism som Hamas ägnar sig åt inte har något att göra med kampen för frihet. Killing innocent people, kidnapping kids, babies, elderly women, people that been in the Holocaust, raping women, it's not in the name of peace. This is not what bring you free Palestine. Demonstrationerna för Hamas runt om i världen har skrämt henne. When Al Qaeda did the 9/11, nobody stood by them. When ISIS did all the things that ISIS did, nobody stood by them. But if it's Hamas in Israel, everybody cheering and standing behind Hamas, I don't understand why, how it's happening. Because we are Jewish, because we are Israeli. När Tal Neustai såg himlen full av missiler, förstod han direkt att en allvarlig attack var på gång. Polisen uppmanade honom och hans vänner att evakuera, och de visste att de måste vara snabba. Eftersom det fanns 3000 personer på plats. Drove as fast as we can. We took a left turn on the highway towards North Israel, heading to Tel Aviv. Men snart såg det bilar som körde tillbaka i motsatt riktning. Vägen var blockerad av terrorister som sköt på människor. De åkte till den närmaste byn, Kibbutz Beri, för att gömma sig i ett av husen. The gate was closed. Luckily, that was our first miracle. After that, we realized that uh, Kibbutz Beri has been completely taken over by terrorists. All the houses, all the people that are living in the kibbutz, young kids, babies, old people, women, families, everybody got or slaughtered or raped or kidnapped. No one stayed alive. Han och hans vänner hittade några betongkuber som de kunde gömma sig i från missilerna. De upptäckte snart terrorister genom ett litet hål i betongen. Trucks, Toyota trucks with six terrorists in the back on each one, each one to AK-47 in his hands, shooting all over the place, shooting on the cars, shooting on the village, shooting in the air, just shooting without, without even thinking twice. De väntade en stund efter att terroristen hade passerat och åkte sedan iväg med bilen igen. De fick senare veta att andra människor försökte gömma sig i samma betongkuber. En terrorist came and slaughtered them completely. With everyone that was inside, and so we were very lucky. Väl i bilen igen körde de snart in i en annan vägspärr. De stannade och undrade om det var israeler. After 10 seconds, we see guns pointing at us. I was driving. I started doing reverse, and then first shot in my friend's door, second shot in the windshield, reaching all the way back to the rear rear shield, broke it completely. Luckily, no, none of us got injured. De körde så fort de kunde, svängde av på en grusväg och hittade en fruktträdgård där de gömde sig under ett apelsinträd i flera timmar utan att röra sig eller prata. We heard terrorists damaging the car, honking, closing the door, breaking the windows. They stole all our stuff. We hear them talking Arabic and it starts to get closer and closer and closer to us. Som tur var för Tal och hans vänner. Passerade terroristerna förbi dem 
Israeliska soldater hittade dem så småningom, gav dem vatten och tog dem till ett säkert hus i den närmaste byn.